Nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek takie myśli, podejrzewam, że mieliście, patrząc na świętych, na obrazkach, na witrażach, szczególnie wtedy, jak słońce w nich świeciło, że to są tacy nadludzie, to są tacy trochę kosmici, ludzie, którzy no, dokonywali tak wielkich dzieł, że to nam się trochę tak ciężko porównywać do nich, że to są ludzie, do których ciężko nam, na których ciężko nam spojrzeć przez pryzmat własnej słabości. Ale kiedy zaczyna się czytać ich biografie, zaczyna się czytać ich życiorysy, no to dowiadujemy się, że to byli ludzie z krwi i kości, ludzie, którzy mieli swoje grzechy, którzy mieli swoje upadki, mieli swoje e, dziwne, trudne cechy charakteru, z którymi ciężko było w ogóle spędzać czasem wolny, e, wolne chwile. E, więc e, na taki odcinek dzisiaj kwadransika ze słowem e, chciałbym Was zaprosić, który szczególnie jest dedykowany tym, którzy myślą, że się nie nadają, bo patrząc na świętych zobaczycie, że się nadajecie. Także zapraszam Was na 15 minut rozważania Bożego Słowa. Cześć dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym niedzielnym kwadransiku ze słowem. Jak widzicie, nawet sobie koszulę ubrałem, żeby było ładnie. Niedziela zobowiązuje i dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną i chcecie rozpocząć albo przejść przez ten dzień w zależności od tego, która jest u Was godzina i kiedy oglądacie ten odcinek wspólnie ze mną. Chciałbym, żebyśmy otworzyli dzisiaj fragment Słowa Bożego, który będzie mówił o o świętym Pawle, od tego wyjdziemy, od tego zaczniemy. Będzie to fragment z 15 rozdziału dzieł apostolskich, więc możecie sobie już otworzyć dzieje 15 od 35, od 35 wersetu. Będzie to fragment i to, o czym dzisiaj w ogóle będę mówił, będzie, wierzę, dla niektórych z nas bardzo uwalniające, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, mamy często takie bardzo wyidealizowane spojrzenie na ludzi, którymi, którymi posługiwał się Bóg w historii, czy którymi posługuje się dzisiaj. Też często dlatego, bo słyszymy tylko te dobre, niezwykłe, fascynujące historie, w których oni odegrali jakąś ważną rolę. Ale myślę, że patrząc, wgłębiając się, tak jak wspomniałem wcześniej, w ich życia, w życia takich niezwykłych ludzi widzimy również wiele słabości. Ciężko znaleźć jest ludzi w historii Kościoła, którzy byliby bez jakiejś wątpliwości, przeszliby przez swoje życie bez pomyłki, bez jakiegoś momentu zawahania, zwątpienia. Pan Bóg bierze zwykłe naczynia, bierze zwykłe narzędzia, którymi chce się posłużyć w niezwykły sposób i dlatego ty i ja mamy szansę, żeby w tej, w tej niezwykłej, niezwykłej, zbawczej historii e, mieć swój udział. Także zachęcam was do tego, byście otworzyli ten fragment, o którym powiedziałem, dzieje 15, 35 i weźmiemy na tapetę świętego Pawła, czyli człowieka, który zaniósł Ewangelię do wielu, wielu, wielu narodów który poświęcił całe swoje życie, głosząc Ewangelię w potężnych znakach, potężnych cudach, ale też w więzieniach, w kajdanach, przechodząc przez tarapaty, przez, przez wiele przeciwności. Więc jest to człowiek, z którego na pewno możemy brać przykład, ale nie był on wcale taki zawsze idealny i bezproblemowy. Chciałbym Wam to pokazać. Więc... Zaczniemy od 35 wersetu do wersetu 41. Paweł natomiast i Barnaba zajmowali się nadal nauczaniem w Antiochii, głoszeniem wraz z wielu innymi radosnej nowiny słowa pańskiego. Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby, wróćmy i zobaczymy, wróćmy i zobaczmy, jak się mają bracia w każdym z tych miast, gdzie głosiliśmy słowo pańskie. Barnaba chciał wziąć także ja nazwanego Markiem, Paweł natomiast uważał, że skoro odszedł od nich w Pamfilii i nie towarzyszył im w tamtym dziele, to brać go ze sobą nie należy. I doszło do ostrego sporu, także się rozeszli obaj. I Barnaba wziął Marka, popłynął na Cypr, a Paweł przybrał sobie Sylasa i udał się w drogę polecony przez braci łasce Pana. Idąc przez Syrię i Cylicję, umacniał kościoły. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co jest napisane w 39 wersecie. I doszło do ostrego sporu. Także się rozeszli obaj. Doszło między Pawłem a Barnabą do ostrego sporu. To nie była tylko jakaś tam lekka, e, lekka stłuczka między nimi, to nie była jakaś lekka, delikatnia kłótnia. 
Łódź Święty Łukasz, który spisuje dzieje apostolskie, mówi, że to, była, to był ostry spór, to była ostra jadka, ostra kłótnia. I możemy się zastanowić, no jak to tacy wielcy apostołowie, którzy za chwilę tutaj, przed chwilą w, podnieśli chromego na nogi, który nie chodził od urodzenia, takie wielkie znaki, wielkie cuda się dzieją, a oni się po prostu kłócą. Wpadają w jakąś taką cielesność na moment i, i przestają chyba myśleć o tym, kim są, kim do czego są powołani i przestają żyć na poziomie, do którego zostali wezwani. Wielcy apostołowie, wielki Paweł. I, i to jest jeszcze ciekawsze, gdybyśmy sobie uświadomili, że święty Paweł, teraz mówimy, że jest święty, że w ogóle to wszystko, cały kształt jego życia, ale wtedy Paweł no, był osobą, która mogła, i myślę, że tak było, zawdzięczał bardzo wiele Barnabie. Bo jeśli byśmy wrócili do dziewiątego rozdziału dziejów, czyli do momentu, kiedy Szaweł się nawraca, 26-27 werset, czytamy tak. Kiedy przybył do Jerozolimy, Homował Pawle, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem, bo przed chwilą był szawłem, który prześladował Kościół. Nikt mu nie wierzył, że się nawrócił. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Zobaczcie, że yy, święty Paweł zawdzięczał Barnabie bardzo wiele, w ogóle przyłączenie do grona uczniów, apostołów, tam, że apostołowie o nim usłyszeli coś pozytywnego, oni nie brali go na poważnie. Jest napisane, że Szaweł po swoim nawróceniu jako Paweł głosił i, i to wprawiało ludzi w zamieszanie, bo oni nie wiedzieli co myśleć. Więc jego nikt nie chciał przygarnąć, nikt go nie chciał wziąć pod pachę. Dopiero Barnaba to czyni, więc jest takim jego pierwszym, myślę, duchowym ojcem po jego nawróceniu. Jest człowiekiem, który jest autorytetem dla Pawła. Nie odwrotnie. I teraz... Sytuacja po paru latach jest taka, że Paweł nagle strzela focha w kierunku Barnaby i, i jest problem, no, muszą się rozejść. Paweł, który myślę, powinien, ja tak sobie tak myślałem, jakby to było, ja bym z szacunku do gościa, dzięki któremu się nawróciłem, chociaż może tak, nie wiem, jakoś grzecznie i może bym się z nim nie zgadzał, ale bym powiedział, no ja uważam inaczej, no ale ty jesteś moim takim pierwszym człowiekiem, któremu zawdzięczam życie z Bogiem, no tak bym chyba troszkę ostrożniej próbował, a ten jedzie po prostu z grubej rury i mówi, no to nie chcesz iść, to sobie idę sam. I, i, I się rozdzielili, każdy z nich dobrał sobie po jednej osobie i, i poszli głosić oddzielnie. Więc widzimy tutaj bardzo ludzką twarz Pawła, widzimy bardzo ludzkie zachowanie, za które domyślam się, że jeden i drugi pewnie musiał Boga i siebie nawzajem przeprosić, żeby mieć czyste sumienie i iść dalej. Także miał ciężki charakter, Święty Paweł miał ciężki charakter i podejrzewam, że też wielu ludzi nie, nie było w stanie z nim normalnie wytrzymać, bo, bo żył zupełnie inaczej z jednej strony jako apostoł, poświęcając wszystko i będąc totalnie radykalnym dla Chrystusa, z drugiej strony miał ciężki charakter i mogło tak być, że niewielu z nim wytrzymywało. Mogło tak być, że niewielu chciało z nim spędzać wolny czas. Niewielu chciałoby z Pawłem pojechać na wakacje, bo albo by głosił, albo by się z tobą kłócił. No i taki jest, taki był ten człowiek. Ale powiem wam, że patrzę często na takich ludzi. Mam też wiele, taką możliwość, żeby spotykać się z wieloma ludźmi. I widzę czasami, że niektórzy ludzie nawet w stosunku do mnie zachowywali się źle, ich charakter był tak trudny do zniesienia, ale widziałem, że gdyby nie ten charakter, gdyby nie te cechy charakteru, to nie wypełniliby misji, zadania, do którego zostali powołani. Że czasami taka nieustępliwość, taka po prostu, takie bycie cholerykiem czasami, albo jakieś trudne cechy charakteru, jasne, trzeba nad nimi pracować, żeby je we właściwy sposób też ukształtować w sobie, ale czasami Bóg się posługuje właśnie takim temperamentem, takim charakterem, żeby wykonać coś, czego nie wykonałby człowiek z zupełnie innym no właśnie, temperamentem czy charakterem. Bóg posługuje się tą łaską, którą mamy od urodzenia. To święty Tomasz za chwilę mówi, że, że łaska buduje na naturze. Więc to, jak Pan Bóg nas stworzył, jasne, należy nad tym pracować i należy to kształtować, ale to też kierunkuje naszą drogę z Bogiem. To też jest ważne. I słyszałem też taką historię, to, to na jednej chyba z homilii 
o świętym Andrzeju Boboli, to jest patron Polski, potężny święty, tak? patrzymy na jego życiorys, ja byłem w szoku jak, jak słyszałem o tym i czytałem o tym, też pisząc moją ostatnią książkę o cierpieniu i uzdrowieniu, jakie tortury znosił, jego kozacy z tego co pamiętam zdzierali z niego skórę, a on się nie wyparł Chrystusa, znosił potężne prześladowania, a jego współbracia podobno mówili, że on był tak ciężkim człowiekiem, był tak trudnym człowiekiem do życia, że, że chyba to jedyna była taka ich odpowiedź, że to, co przeszedł, był w stanie przejść przez swój ciężki charakter, przez swoje zawdzię zawzięcie się, że to też była łaska Boża, że ten człowiek był, jaki był. Więc nigdy nie wiesz, czy spotykając człowieka, który jest ciężki i trudny, czy Pan Bóg się nie chce tym posłużyć, żeby zrobić coś na ziemi, żeby coś dokonać, coś uczynić. I trzeba tutaj w nas bardzo wielkiej pokory, żeby nie ocenić, nie skrytykować, ale powiedzieć, Boże, no zrób z nim, co chcesz. Użyj tego trudnego nawet charakteru dla, dla swojej chwały. Tak samo, kiedy patrzymy, myślę, Słowo Boże nas do tego zachęca, abyśmy spojrzeli na proroka Eliasza, który był potężnym prorokiem w Izraelu. Nie było większego proroka w Starym Testamencie, tak przynajmniej wtedy rozumiano, bo później Jezus mówi, że nie ma większego od Jana Chrzciciela, ale to już zapowiedź przyjścia Mesjasza. To już są te momenty, w których oni się spotykają, kiedy wchodzimy w nowe, nowe przymierze, w Nowy Testament. Ale Żydzi uważali proroka Eliasza za potężnego, niezwykłego potężnego proroka. On sprowadzał niebo na ziemię, on wskrzeszał zmartwych, on czynił niezwykłe znaki. A święty Jakub mówi nam w piątym rozdziale, 17 wersecie, 18 również, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Od tego zaczyna. On oczywiście modlił się silnie, by deszcz nie padał i nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata, 6 miesięcy. Kolejny potężny znak. I znów błagał, niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. Kolejny potężny znak. Ale na samym początku czytamy, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. To znaczy, święty Jakub chce nam pokazać, że Bóg nie ma względu na osoby. Bóg nie ma względu na jednostki. Bóg posługuje się kim chce i jak chce. I to, w jaki sposób Bóg się nim posłuży, nie sprawia i nie czyni go kimś większym od kogoś, kto znaków nie czyni. To nie to, co czynisz dla Boga, czyni cię większym bądź mniejszym. To jest tylko twoja praca, to jest tylko twoja służba. Choćbyś głosił dla setek tysięcy, dla milionów ludzi, to jest tylko twoja praca dla królestwa i możesz tylko powiedzieć, sługą nieużytecznym jestem. To wszystko, co mogę powiedzieć o sobie. Ale twoja wartość jest i czerpie swoją siłę i swoją moc z tego, kim jesteś. Jesteś dzieckiem Boga, jesteś córką Boga, jesteś synem Boga. I to się nie zmienia. To się nigdy nie zmieni. To jest coś, co ciebie opisuje przed Bożym obliczem. Bóg na ciebie patrzy i widzi, na ciebie, widzi w tobie córkę i syna. I choćbyś robił nie wiadomo jak wiele, nic do tego nie dodasz. I choćbyś nawalał w życiu, nic nie będzie ci odjęte, bo jesteś dzieckiem Bożym. To jest nasza wartość I, i chcę Was dzisiaj zachęcić do tego, byśmy tak na siebie dziś spojrzeli, byśmy spojrzeli na siebie jak na ludzi, którzy, jako na ludzi, którzy są jasne, słabi, są jasne, grzeszni, ale mamy w swoim życiu łaskę do życia w nowy sposób. Bóg daje nam łaskę przez wiarę w Chrystusa do tego, byśmy żyli inaczej, byśmy żyli innym życiem. Bóg nas dzisiaj do tego uzdalnia i Boże, chcemy Cię o to prosić, chcemy Prosić Cię o to, byś działał z wielką mocą w nas, byś wziął dzisiaj wszystkie nasze trudne cechy charakteru, byś wziął wszystkie nasze pomyłki, porażki, byś wziął wszystko, co w nas trudne, z czym sobie sami często nie radzimy. I chcemy Cię poprosić, Boże, byś uczynił z tego coś dobrego, byś wziął te rzeczy i uczynił coś dla Twojej chwały. Boże, jesteśmy cali Twoi, dzisiaj na nowo się Tobie oddajemy. Wiemy, gdzie jesteśmy słabi. Wiemy, gdzie nie umiemy pójść za Tobą, Jezu. Wiemy, gdzie nie umiemy się odważyć, stanąć przed ludźmi. Gdzie nie, gdzie nie umiemy i, i często się zatrzymujemy, bo, bo boimy się, że, że będziemy źle wyglądali, że coś nas ośmieszy, że, że nasze otworzenie ust nas ośmieszy, że nasze słowa w jakimś miejscu może publicznym, przyznawaniu się do Ciebie nas ośmieszą. Boże, my chcemy dzisiaj dać Tobie szansę, byś wziął nasze słabości i uczynił z nich mocne strony. Boże, jesteśmy często już zmęczeni. Zmęczeni naszą niewiernością, zmęczeni naszymi upadkami. Dzisiaj przychodzimy do Ciebie tacy, jacy jesteśmy. Weź nas takimi, jakimi nas powołałeś. Weź nas takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj i uczyń to, co chcesz. 
dla Twojej chwały. Duchu Święty, zstąp. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, napełnij nas. Oto wołamy, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Uwolnij nas, uzdrów nas. W imię Jezusa niech przyjdzie Twoja moc teraz i uzdolni nas do nowego, świętego życia. Panie, wierzę, że też dotykasz jakąś osobę teraz, która miała problemy z migrenami, z bólami głowy. Niech te bóle głowy teraz ustąpią, odejdą. I niech wszelka choroba, wszelka dolegliwość, wszelki ból, który jest w Tobie, w Twoim ciele, niech teraz również ustąpi, niech Cię opuści w imieniu Jezusa Chrystusa. Też niech problemy z żołądkiem, z trawieniem teraz ustąpią. I niech każda inna choroba i dolegliwość teraz ustąpi na moc świętego imienia Jezus. Amen. Niech Pan Was błogosławi, miejcie dobry dzień, z Nim oczywiście i w Jego obecności. My się widzimy w kolejnym kwadransiku, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to kliknijcie subskrybuj i też jak wciśniecie dzwoneczek, to będziecie informowani o wszystkim, co się dzieje na tym kanale. Także błogosławię Wam dzisiaj, pozdrawiam z serducha i do zobaczenia w kolejnym odcinku.